ഹായ് ചിൽഡ്രൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായി വരക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ ആ തുല്യമായ വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് വൃത്ത ഈ വശം ഈ വശമാണ് ഇപ്പോൾ തുല്യമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വ്യാസമായും കൊണ്ട് രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൃത്തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ അതായത് ഇത് രണ്ട് വശമാണെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ വശം അല്ലേ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കണം അതായത് ബി ഡിയും ഡി സിയും തുല്യമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ഡി ഡി സിയുടെ മധ്യബിന്ദുവായി നമ്മുടെ ചിത്രപ്രകാരം എ ബി ത്രികോണം എ ബി സി സമഭാഷ ത്രികോണമാണ് എ ബിയും എ സിയും ഈക്വലാണ് നമുക്ക് ചിത്രം വരക്കാൻ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന വര യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ ചിത്ര ഈ പച്ച വര കളർ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അത് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വര ഈക്വൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ഡി എന്ന വര യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം എ ബി വ്യാസമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അർദ്ധവൃത്താണല്ലോ അല്ലേ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ചേരുന്ന വൃത്തത്തിലെ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രികോണം എ ബി ഡി മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ കോൺ ഡി ഇവിടെ ഉള്ള കോൺ അതായത് കോൺ എ ഡി ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോൺ എ ഡി ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കാരണം അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണ് മട്ട കോണാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എ സി വ്യാസമായും കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തം അപ്പോൾ കോൺ എ ഡി സിയും എന്തിനായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണ് മട്ട കോണാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കോണും നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും രേഖ ചൂടിയാണ് അല്ലേ ഈ വരൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറമുള്ള കോണാണ് അത് കൂട്ടിയ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കോൺ ബി ഡി എയും കോൺ എ ഡി സിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രേഖ ചൂടി കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് അനുപൂരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നേരിട്ട് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ബി ഡിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് നമ്മളൊരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു സമഭാഷ ത്രികോണത്തിൽ തുല്യ വശങ്ങൾ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സമഭാഷ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യ വശങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന ശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഏത് വശത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബം ആ വശത്തെ സമഭാഗം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിയറ പ്രകാരം ഒരു സമഭാഷ ത്രികോണമാണ് അത് ലംബാണ് അപ്പോൾ ഈ തുല്യ വശങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് എതിർ വശത്തേക്കാണ് ലംബ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബി ഡിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാം ബി ഡിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡി എന്തായിരിക്കും മധ്യബിന്ദു ആയിരിക്കും അല്ലേ ബി സിയുടെ മധ്യബിന്ദു അപ്പോൾ ഡി ബി സിയുടെ മധ്യബിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അതായത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സമഭാഷ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായി വരക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു അടുത്തത് ഇത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു സർക്കിൾ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ഈക്വൽ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റർ പാസസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് എന്താണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ Here, triangle ABC is an isosceles triangle. AB and AC are equal. Join AD. Then we get angle ADB equal to 90 degree. Okay, angle in a semicircle is 90 degree. And also angle ADC equal to 90 degree. Since the angle in a semicircle is 90 degree and angle ADB plus angle ADC equal to 180 degree that is 90 plus 90 180 degree that is these two angles are linear pairs then 
triangle ABC is an isosceles triangle. We know that in an isosceles triangle, the perpendicular drawn from equal side joining vertex to opposite side bisect that side. Then BD equal to DC. That is BD equal to DC. Here is the reason. That implies D is the midpoint of BC. That implies the two circle drawn on two equal side. Two circle drawn on equal side of an isosceles triangle as diameter passes through the midpoint of the third side. Okay.